Eli aiheena tosiaan energiamerkinnät verkkokaupassa. Ja mistä tulen tänään puhumaan, niin on, on ihan ensin vähän taustaa, että mikä, miksi tällaisesta asiasta puhutaan, mistä on kyse, mitä tuotteita tämä vaatimus koskee ja mitä käytännössä nyt pitäisi tietää aiheeseen liittyen. Ja niin kuin tässä päivän esityksissä on nyt tullutkin jo useasti esiin, niin näissä verkkokaupoissa on hyvin tärkeää kertoa se oleellinen tieto kuluttajalle ennen kuin hän ostaa tuotteen. Ihan sen takia, koska se verkkosivuilla tieto on se ainoa tieto, mitä, mitä heidän saa tietävän tästä tuotteesta ennen kuin he se ostavat. Tuotteesta on kuvia, pakkauksesta voi olla kuvia, mutta että niistä ei välttämättä saa samalla lailla selvää kuin mitä, mitä saisi sitten siellä kivijalkamyymälässä. Ja näitä erilaisia vaatimuksia turvallisuuteen liittyen hän on, niitä käytiin läpi. Ja tämä kuluttajasuojalaki asettaa ne omat vaatimuksensa. Mutta että sitten voi olla myös tiettyillä tuoteryhmillä omia erityisiä vaatimuksia, että mitä siellä netissä pitää kertoa. Ja yksi tällainen erityinen vaatimus on energiamerkintöihin liittyen. Eli perusvaatimuksena on se, että kun myydään netissä tuotetta, jota energiamerkintävaatimus koskee, niin tämä energiamerkintä pitää olla nähtävissä tuotteen hinnanläheisyydessä. Ja siinä tuotteen hinnanläheisyydessä pitää olla nähtävissä myös tuoteseloste. Eli tämä tuoteseloste on, on sellainen dokumentti, missä on joitakin teknisiä tietoja, mitä on määritelty sitten tässä tuotekohtaisessa asetuksessa. Se energiamerkintä ja tuoteseloste ei tarvitse olla kokonaisuudessaan heti nähtävillä, vaan siellä voi olla myös kerrosteinen esitystapa. Mutta ne esimerkit näytän tuossa hetken päästä. Ja mitä tuotteita tämä koskee? Näitä ihan peruskotitaloustuotteita, eli asteenpesukoneita, jääkaappeja, pakastimia, pyykinpesukoneita, kuivausumpuja, uunia, liesituulettimia, lampuja, huoneilmastointilaitteita ja sitten veden lämmittimet, kuumavesisäiliöt, tila- ja yhdistelmälämmittimet, kiinteän polttoaineen kattilat, paikalliset tilalämmittimet ja kiinteän polttoaineen paikalliset tilalämmittimet sekä myös ammattikäyttöön tarkoitetut kylmälaitteet. Tässä erikseen nyt mainitsen nämä imurit ja valaisimet. Ehkä on ajatus, että niitä energiamerkivaatimus koskisi, mutta että imureilla kävi niin, että, että komissio haastettiin oikeuteen näihin liittyen vedoten siihen, että tämä testaustandardi, millä testataan tätä energiakulutusta ja muuta, ei, ei ole sellainen, joka sopii kaikille imureille. Ja tämä tapaus meni läpi niin, että lopputulemana koko imureita koskeva energiamerkintäasetus humottiin. Eli sen päivän jälkeen imureiden energiamerkintävaatimus katosi, ja mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että kun ei ole vaatimusta, niin niitä ei myöskään saanut enää olla imureissa olemassa. Ja valaisimien suhteen taas kävi niin, että valaisimille ja lampuille tuli uusi yhdistetty energiamerkintäasetus, joka puhuu valonlähteistä. Ja tämä valonlähdeasetus kumosi tämän vanhan valaisin asetuksen viime joulun jälkeen. Eli tuossa viime vuoden joulun jälkeen myös valaisimista katosi energiamerkintävaatimus. Mutta sitten kun tämä valonlähdeasetus astuu voimaan, niin valaisimissa, joissa on se lampu kiinteästi ihan integroitu siihen, esimerkiksi näitä LED-valaisimia, niin niillä se energiamerkintä tulee taas olla ensi vuoden syyskuusta lähtien. Ehkä sitten kun siellä verkkokaupassa myydään tuotteita, joilla pitää olla energiamerkki, niin kuten mainittu, se energiamerkki pitää löytyä tuotteen hinnan läheisyydessä. Se pitää olla selkeästi nähtävissä ja luettavissa ja oikeassa suhteessa kokoon nähden. 
mutta se ei ole pakko olla juurikin se energiamerkki, vaan voi olla kerrosteinen näyttötapa. Eli siellä voi tällaisella nuolella ilmaista sen energialuokan. Ja sitten kun tätä nuolta klikkaa, niin silloin aukeaa se varsinainen kokonainen energiamerkintä. Ja tämä nuole muoto pitää olla jompikumpi näistä, eli osoittaa joko oikealle tai vasemmalle. Se pitää olla saman värinen kuin mitä, mitä on se energiatehokkuusluokka, energiatehokkuusluokka siinä energiamerkinnässä. Ja lisäksi tämä kirjain pitää olla valkoisella. Tähän tulee nyt myös muutos näiden uusia energiamerkintöjen myötä. Eli verkkosivuille joutuu sitten näidenkin osalta tekemään päivityksiä. Ja tässä on, on nyt tällainen melkein kuvitteellinen esimerkki siitä, että miltä se voi näyttää. Eli tämä on nyt tällainen tuotelistaussivu, missä on, on jo kuitenkin kerrottu hinnan välittömässä läheisyydessä ja samassa koossa tämä energialuokka. Niin sitten kun sitä klikkaa, niin avautuu tosiaan tämä energiamerkintä näkymä. Sen lisäksi, että siellä pitää olla se energiamerkintä, niin sieltä pitää löytyä myös sähköinen tuoteseloste. Ja tämäkin pitäisi löytyä hinnan läheisyydestä ja olla selkeästi nähtävissä ja luettavissa. Mutta sitäkään ei tarvitse siinä lukea kokonaisuudessaan heti infopläjäyksenä, vaan että voi olla pelkästään se linkki, jota klikkaamalla pääsee siihen varsinaiseen tekstiin. Tälle ei ole sen kummemmin väri- tai suuntavaatimuksia, mutta että siellä pitäisi olla tämä teksti. Asetus sanoo, että se pitää olla tuoteseloste. Hyvin paljon on törmännyt siihen, että siinä lukee tekniset tiedot. Tämä on niin hienoinen muutos, että me ei, ei tukesissa siihen puututa, mutta että voi olla selkeämpikin asiakkaalle se tekninen, tekniset tiedot kuin tuoteseloste sana. Jos, jos lukee eri lailla, niin se ei haittaa, kunhan se on selkeää, että, että sieltä löytyy ne tietot, tietyt tiedot. Ja se, mitä tämä tuoteseloste pitää sisällään, niin vaihtelee vähän tuoteryhmittäin. Eli kannattaa katsoa sieltä tuotekohtaisesta energiamerkintäasetuksesta, että mitkä tiedot pitää juuri siinä tuotteessa olla. Ja tässä esimerkissä on täällä tämä tuoteseloste linkki, eli tuosta kun painaisi, niin sitten sieltä tulisi näkymiin se listaus näistä tiedoista. Ja siinä yksinkertaisuudessa olikin mun esitykseni. Lisää tietoa näistä energiamerkinnöistä ja muista löytyy energiaviraston ylläpitämiltä sivuilta, eli täältä ekosuunnittelu.infosivustolta, missä on ihan oma osionsa näihin liittyen. Ja siellä on muun mm. muassa opastusvideo, missä on nämä samat periaatteet esitettynä. Ja sieltä löytyy myös nämä tuotekohtaiset ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetukset. Ja nyt niin kuin viime viikolla esittelin näitä uusia energiamerkintöjä, niin niille on luotu vielä ihan oma sivustonsa, missä on, on niihin liittyvää materiaalia. Eli se on tämä www.energiamerkintä.fi. Ja toinen sivusto oli tämä ekosuunnittelu.info. Eli näistä löytyy sitten lisää tietoa. Kiitoksia mielenkiinnosta ja heräskö näihin liittyen jotain kysymyksiä?